thank you for coming, all very numerous here. My name is Lisette Lagnado, and I'm one of the four curators of the 11th Berlin Biennale. Um, I'm happy to be here, and um, I would first like to thank uh, the generous and enthusiastic support and invitation of Professor Ansefer um, because of the possibility of having with us not a Zoom meeting, but Castiel Vitorino Brasileiro, um, this artist Macumbera with us, uh, she got, she obtained the exceptional authorization to travel from Brazil in this current uh, situation imposed by the pandemic. So she arrived on Friday. Uh, she did the second test and uh, it's a negative <laughs> test. So here she is um, after a quarantine of uh, two days and, um, and well, she could not see the exhibition yet and um, she could not even see how her work is installed at Gropius Bau. Uh, so my idea is uh, to speak a little bit uh, from a curatorial point of view, uh, how um, we as curators we establish uh, some premises uh, to guide um, the visitors uh, in the walkthrough where Castiel is located at Gropius Bau and who are the artists in dialogue with uh, Castiel. Uh, I don't know how many of you have already seen um, this venue but, um, well, because I don't have any PowerPoint, but I will evoke quickly the artists presented together. Uh, so, thank you very much <laughs> for being here and for uh, having done this journey. Obrigada por vir e por ter feito essa travessia. Boa noite. Obrigada também, Lisete, e toda a equipe curatorial, especialmente a Anne também, por fazer possível essa, tra essa travessia. Uh -huh. She's uh, thanking uh, all the team, and especially Anne, our hero, who was very <laughs> courageous because we were very much afraid of uh, something happening in the frontiers, like deportation, etc. But hopefully she carries a very nice aura around her. Eu digo que você tem uma boa aura em volta de você. Sim, essa é a minha primeira vez aqui nesta terra. É... It's the first time uh, in this uh, land. E estou feliz e incomodada. Com she's algumas happy coisas. and uh, she's a bit um, disturbed with some things. Mas também estou animada com o que farei aqui hoje. But uh, nevertheless, she's um, excited with uh, what she can do today here. Hoje não faremos uma tradução do meu pensamento e nem da minha intelectualidade ou da minha poética. Uh, tonight we will not uh, do any translation of my um, thought and uh, poética and of my uh, da minha arte my practice artistic and poetic practice yes I, i i was about to tell you that i was forbidden to translate some specific terms 
which are uh, strategically very important for her not to be translated. Não faremos uma tradução. So we will not do a translation. Eu não acredito na tradução. I don't believe in translation. Eu acredito na criação. Uh, I believe in creation. E hoje criaremos um momento com aquilo que nos conecta. And today we will uh, create a moment with uh, what bounds us. O que nos conecta é a linguagem. And what uh, connects us is the language. A linguagem colonial. The colonial language. Então iremos usá-la hoje. And we are using the colonial language. Usá-la para fazer desse momento um momento imprevisível. We are going to use the uh, colonial language to do something impredictable. Ou seja, não previsto pela mitologia racial e de gênero. Not predictable by um, racial and uh, gender mythologies. Thank you. <laughs> Thank you. Okay. So, I don't know if I say what I have prepared. <laughs> não sei se eu digo o que eu havia preparado. Because now... This is colonial language that I am presenting you. Mas é linguagem colonial. <laughs> okay. <laughs> no, I understood. Okay. So, uh, to give you uh, just the narrative of uh, what the curators um, imagined when we did... Um, the selection of works that uh, are presented together with Cassiel, a uh, series of five pictures in Gropiusbau. Uh, what was planned uh, from the colonial curators? Um, I, I think it's important to state um, the title of uh, these five picture series and the title is In the Antique Shop, I Negotiated Time. So um, uh, the image are quite strong, but I think that we, as colonial curators, we also uh, worked very much on the title of, uh, because we could have, of course, selected another previous work from Castiel. But the notion of negotiation of time was uh, something that we wanted to address. Uh, when uh, you see the, the image of a racialized naked torso, a childlike body, covering her face with an ethnic mask. Uh, in these photographs, actually, Cassiel is placing uh, in her face an artifact that refers to her own ancestry, and she's playing the game of the white colonizer. She's representing herself. These masks uh, reveal a historical uh, look to some of the methods that people have been made uh, exotic, not only because of their distant origin, but uh, also in uh, some famous uh, cases like ethnological exhibitions that happened here uh, in Berlin, and the one in the zoo, uh, Berlin Zoo, with Inuit people in 1878. I'm not translating to her because I presented this introduction in Portuguese before uh, we have this meeting. So in this uh, series of pictures, 
you have body and mask merging together to challenge the narratives that have justified the uh, some expeditions, no? the civilizing expeditions. What is interesting to bring uh, besides this is that these masks that she found in a Santos antique dealer are in turn false. Uh, we know that in the Western theater, uh, the mask can disappear when you have um, identity, the identity of the character and the subject um, uh, fusioning together. So when you cannot distinguish anymore uh, who is the subject, the real, and who is the fiction, the character. But uh, it's about um, interpreting a sign of authenticity. And what is um, the irony in this series of works that we are showing at Gropius is that we achieved an oxymoron in which you have Cassiel uh, performing the authenticity of a representation. This artifact could provide, actually, a way you know, to communicate with her past, but in using these fake masks, uh, who are, which are profane objects done through papier mache, and they are commodities, they don't have any aura, we, as visitors and white institution, uh, we are looking then in, at uh, Cassiel performing uh, the play of white fetishists. So the mask that was supposed to confer ballast or an index of truth deals here with this relation between a colonized body, Cassiel's body, and a colonizing narrative the curator one. And this negotiation celebrates also the time of death. It's not the death as understood in Western historicization, but it's the one we want to address here. It's the one that invented the monstrosity of the superior race. I want to put this work in dialogue with uh, the work of uh, Pelagic Bagidis, um, artist that you can see just um, leaving this room and entering the last, uh, the, the 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 next one, and it's another installation there, but discussing uh, the issues of negotiation also, but invoking the themes of looted cult objects and their restitution. The name of this installation, the Barter Zone, Zona di Troca, uh, has an interesting resonance with this negotiation in the Antiquarian, where you, we have uh, two different chapters dealing with the trauma of colonization and asking for the healing of mutilated corpse. In the space of Pelagie, you have a hyena and a butchered sheep welcoming the visitor and opening space to the violence to which their bodies were subjugated with the hideous purpose of remaining in the technical reserve storage of the Royal Museum of Central Africa in Tervuren in Belgium, where, uh, uh, well, the Congo, um, uh, the show, a Congo of, uh, a show of Congo artifacts were uh, presented for the first time in 1897 for the World Exhibition. 
these animals are not sculptures, they are not animals for the artist, they are entities and they are pieces of self. They are asking for a grave, for a sepulture. In her poem, The Missing Ones, she says that all children await a new day. I will quote just the end of her poem. Upright, they wait, asleep for the rising day, upright, motionless in daytime, they wait to sleep to be cradled by night. When you go back to the room where Cassiel uh, is sharing her body with other artists, she is sharing her body with the perfect human of La Rara Truppe. It's um, their uh, re interpretation of uh, this famous uh, film uh, by Jorgen Lett, The Perfect Human. So uh, it's also, of course, it's not a reiteration of what is the perfect body. It's a Spanish group working creatively with mental health and they are wrapping us with a lot of care and irony to interpret this legendary uh, uh, filming of uh, perfect human. This perfect human that has inve invented <clears throat> colonization, racism, and slavery. And also based on scientific justification. What we will see tonight is that uh, Cassiel doesn't consider herself a human, or at least she doesn't want to be a human. It's a part of a journey into transmutation, and more precisely, the dematerialization of race and gender limits. Uh, I will give the floor to Cassiel uh, to present uh, her most recent film, Night Without Moon. I love the t title. Uh, it's, a moon, uh, it's a film commissioned by the Queer Project and financial support from the Friedrichshain Kreuzberg neighborhood. And um, it's um, with great joy that I welcome you to listen to what can be another temporality. Maybe it will not be easy to get through it uh, because of the impossibility of translation, but it's a collective construction. And this collective uh, construction of in incorporation will give us uh, the tools to enter uh, her practice, a practice that she calls of aesthetics and clinical uh, practice. She defines as herself as artist and as Macumbera as well, a witch doctor. I'm sorry, this I will translate what is Macumbera. And um, she will present us the many dimensions such as the emotional, the gesture, the cognitive, spiritual, psychophysiological, anatomical, and all these uh, new time spaces that are unpredictable and incomprehensible by prophecies and traditions that were inaugurated by modern times of race and racial trauma. So she incorporates the crossroads. Thank you very much. Yeah. Esse filme é uma promessa. This film is a promise. Michelle. 
Você queria passar desapercebida. <risos> Come on, Michelle. Welcome. Agora estamos completos. Continuando. Não, não. Ela vai falar um pouquinho, ela vai apresentar o filme primeiro. Esse filme é uma promessa. This film is a promise. Uma promessa ao indescritível. A promise uh, to the indescritível, to what is not possible to be described. Uma promessa indescritível. An indescriptible promise. Uma promessa intraduzível. An untranslatable promise. Porque a promessa é essa experiência impossível de se dizer. Because the promise is this uh, thing that is impossible to be said. A promessa não me exige uma explicação. The promise uh, doesn't uh, ask me any explanation. A promessa me exige que eu apenas faça. The promise only requires that I make it. E o que me foi solicitado a fazer é continuar lembrando. And what I was asked to do is to continue um, remembering. Lembrando de como caminhar na escuridão. Uh, to remember how uh, walking in the darkness. Então, é uma promessa que travestis brasileiras fizeram a mim. It's a promise that uh, Brazilian travestis uh, made to me. And travesti is a term that she doesn't want to be translated. Uma vez eu perguntei para um sacerdote de candomblé. My English, please. Once I asked for a priest from the candomblé. Se existia macumbeira travesti. If um, it was uh, possible to exist um, macumbeira and travesti in the same person. Perguntei se era possível uma pessoa trans ser feiticeira. I asked if it was possible uh, to have a trans person being um, a witch. Isso. Oi? E perguntei se era possível uma pessoa trans negra ser uma feiticeira. And I asked if it was possible uh, that a black uh, body, a trans black, trans body, uh, could be a witch. Ele me disse que a tradução não existe. Não. Ele me disse que a tradição não existe. Tradição. Tradição. He told me that this tradition doesn't exist. Tradition. E eu estou aqui dando continuidade a essa tradição que não existe. And I'm here um, following this tradition that doesn't exist. A tradição é continuar inominável. The tradition is to continue what cannot be named. Caminhando na escuridão. A minha. Caminhando. Uh, walking in the darkness. Na incerteza. In the uncertainties. Caminhando numa noite sem lua. Uh, walking in a moonless light, night. So now it's the film. We will have a 30 minutes of screening. And then we open for Q&A. Thank you. Eu agora 
todas as moças, para todas as travestis, para todas elas. Eu agora vou fazer macumba para todas as bichas, para todos os que ficam sem meninos, para todas elas. E se eu abandonasse todos vocês? Talvez a escolha seja de viver a completude do híbrido e não mais o binarismo da polarização. E se eu abandonasse tudo, tudo isso? E se eu abandonasse a linearidade e assumisse a encruzilhada? Já não me importaria em pensar em quantos anos eu tenho ou poderia ter, porque os que já tive nunca acabaram. E se eu tentasse escrever minha idade com símbolos que não são daqui? Mas se eu estivesse lá, de fato, os símbolos seriam outros. E se eu fechasse meus olhos e enxergasse o escuro e quando eu os abrisse continuasse escuridão, não digo penumbra, mas sim um completo breu, um breu muito escuro, muito... um breu de fundo azul. Eu tenho medo de ficar cega. Perder a possibilidade de enxergar as cores. Mas talvez meu medo seja ainda maior da possibilidade de enxergar cores que eu não consigo ver com os meus olhos humanos com os meus olhos que nunca foram humanos eu tenho medo de enxergar essas outras cores que eu não tenho nome tenho medo de enxergar essas outras cores que eu não consigo dizer tenho medo de enxergar essas outras cores que me produzem cheiros e sabores que eu nunca senti, mas que eu lembro que fazem parte de mim, mesmo não lembrando delas, mesmo não lembrando de como dizê-las. Tenho medo. Tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho muito medo. Eu acredito no amor como uma ventania que espanta o medo, como um vento que espanta, que quebra, que joga, que, que arregaça, que destrói o amor, é essa ventania. O amor cardíaco, da respiração cardíaca. Eu tenho medo e tenho amor. Eu tenho medo e tenho amor. A 
Acredito no amor como uma ventania que espanta o medo. Eu enfiei um quartzo rosa no meu cu e na minha piroca, porque agora sei como é possível redirecionar a minha energia sexual para a cura travesti. É através do amor pela verdade. E é pela verdade que acessamos a ventania que mora em Ana. I have a question that is always the question that the mediator has in these moments just to break the ice. Um, I, I think we can start uh, listening to... Um, we, we saw a picture of Maranage and I was uh, talking with her and saying that I have found in the internet, because I didn't know the connection between Kalungas and Maroons. Uh, they are both uh, descendants of, uh, you can help me if I say something wrong, but they are uh, both descendants of Africans in the America, uh, and they are uh, people who formed settlements. Uh, away from slavery and away from the plantation. And in, in your practice, Cassiel, uh, you talk a lot about the walks uh, in the Kalungas, and um, you talk um, about uh, aesthetic and clinic altogether. Um, so maybe this conceptual tool of marinage as a, a collective community resisting against uh, plantations uh, could be now part, uh, understood as part of um, your healing process in healing the Brazilian trauma. I wanted to listen more about the Kalungas in your practice. Okay. These walks in the darkness. Beleza. É, além de artista, eu sou psicóloga. Besides artist, I'm a psychologist. Mas não psicanalista, odeio a psicanálise. I hate psychoanalysis. <laughs> um, e a clínica, é, a minha clínica é uma... Que difícil. <risos> a minha clínica é uma. Because uh, você atende, né? Sim, sim. sim. She uh, attends people. Mas a minha pesquisa em clínica se faz com proposições de experiências estéticas. But her practice in uh, clinic uh, is based on aesthetics purposes or practices. Sim. E a minha clínica, ela se faz no deslocamento... No é, deslocamento. Isso. Deslocamento, deslocando, né? Fazendo-se deslocar do limite da raça e do gênero. And her uh, clinic uh, operates in uh, dislocating uh, notions of race and gender. Porque esse limite não é apenas um limite na linguagem, mas o limite do gesto, do gosto, do paladar, do cheiro. Because these limits, uh, you find it not only in language, but also in the taste, uh, in touching, in... I forgot. Yeah, in the smell. I have to take note. Então, a raça e o gênero é uma língua, um cheiro. Race and gender are uh, uh, to, uh, tongue. 
um gesto. A, a, a gesture, a smell. Um, eu estou tentando falar devagar e pensando rápido para conseguir. <risos> Thank you. Um, Calunga é cemitério. Calunga is a cemetery. Cemitério e mar. Cemetery and ocean or uh, sea. Sim. E na Macumba a gente venera os mortos. In uh, Macumba practice we venerate uh, the dead. A minha resposta ao trauma cotidiano racial. My answer to the everyday uh, racial uh, trauma. É a memória. Is memory. É a possibilidade de se lembrar cotidianamente. It's the possibility of remembering every day. Lembrar de uma história que não foi prescrita pela raça. To remember a history that was not predicted uh, by the race. E essa memória é a memória do mar. And this memory is the sea's memories. A água não é a raça. Water is not race. E a raça não é o mar. And race is not sea. Então, eu poderia dizer inúmeros significados para Calunga. So I could give uh, several meanings uh, to Calunga. Como mar, cemitério, sea, cemetery. Mas em minha vida, Calunga é um referencial. But in my life, uh, Calunga is a reference. É um outro referencial que não a raça. It's another reference, but not the uh, race. Ou seja, o referencial, o meu referencial vital é o mar e não a raça. My uh, vital, vital uh, reference is the sea and not the, the race. Então um pouco o gênero. And not even the gender. Por isso que no filme eu digo que eu escolho ser peixe antes de ser humana. And this is why in the film uh, I say that I opted first to be a fish and then to be human. Porque eu não sou refém da categoria sujeito nem humana. Because I'm not uh, um, sequestered uh, hostage of uh, the human category. Eu sou parte da água. I'm part of the water. Eu sou a água. I am the water. Eu não sou negra. I'm not uh, black. Nem travesti. Not even travesti. Eu não sou uma pessoa trans. I'm not a trans person. Eu não tenho raça. I don't have race. Mas também tenho tudo isso. But uh, also this is all part of. E quando eu lembro que eu tenho tudo isso, raça e gênero, And when I remember that I have all this together, race and gender, o trauma acontece. The trauma happens. Hoje é um trauma. Together, uh, today is a trauma. Aqui está acontecendo o trauma. Uh, here a trauma is uh, taking place. A violência é agora. The violence is now. E a cura também. And the healing also. Não existe cura sem violência. There is no healing without violence. E essa é a grande verdade. And this is the big uh, truth. Contraditória. And contradiction. And contradictory. Thank you. <laughs> From the audience, uh, someone. Um, and yeah, I'll keep it on. Um, I wanted to ask if you could talk a bit more about time, 
which seems important when you're talking about the um, experiences that, that are simultaneous but separated, like you now talk about trauma and the simultaneity seems to be almost like physical, if, as if it has a shape. <laughs> And maybe you can address that a bit, because there, uh, there was references also to time in your film, so maybe you can elaborate. Yes. E a noção de simultaneidade, quer dizer, essa noção não linear do tempo, e que se, digamos, isso pudesse ter uma forma, seria um tempo não separado, É. Tá, peraí. O tempo. Eu acho que você podia falar Sim. das encruzilhadas. Sim. É... A raça é uma questão de tempo. Race is, race is, a, notion, is a matter of time. A raça negra inaugura o tempo que a gente se organiza hoje. Uh, the black race uh, inaugurates a time in which we are organized o today. Tempo, o tempo moderno, o tempo the modern times. Isso, o tempo da o tempo linear. The linear time. É, separado, fragmentado em presente, passado e futuro. Uh, it's fragmented in uh, present, past and future. Isso é a raça. This is race. race. Presente, passado e futuro. Present, past and future. É, existe uma autora chamada Denise Ferreira da Silva. There is an author, Denise Ferreira da Silva, que discute, que avança bastante nessa ideia. Who nesse... moves forward. Uh, a lot in this notion, in this Sim. idea. Sobre o tempo moderno. About modern time. É, em relação com a violência racial. Uh, and its relation with um, racial uh, violence. Sim. Um, então, a minha resposta ao trauma racial, que é cotidiano... So my answer to the racial trauma that is that happens every day é uma prática cotidiana it's a, a everyday practice de criação de espaços uh, of <laughs> creating spaces um espaços e tempos, spaces and times and temporalities, tempo e espaço, time space, um, tempos e espaços é, encruzilhados, times and spaces um, crossed, a criação de um espaço que encruzilha, que mistura It's the creation of a space that um, put together uh, que mistura presente, that, passado that, e futuro. That um, mixtures uh, present, past and future. Essa é a encruzilhada. This is the crossroad. É a mistura, a the diluição, mixture, the dilution e a proposição de uma outra experiência que não a linear. And the proposal, then the proposition of another experience that are not a linear one. Esses tempo e espaços These time spaces são situações. Are situations. Situações perecíveis. Um, uh, Efêmeras. Yeah, yeah uh, ephemeral uh, situations. Um, então, isso que acontece agora é uma experiência encruzilhada. Uh, what is happening now is uh, an experience and a crossroad. Esse momento 
é uma encruzilhada. This moment is a crossroad. E a encruzilhada, ela é impossível de ser percebida na linearidade. And uh, the crossroad cannot be perceived in linear in it in a linearity. Então, a encruzilhada pode durar um minuto ou duas horas. The crossroad uh, can uh, last one minute or two hours. Porém, durante, enquanto se vive a encruzilhada, não há possibilidade de se é, contar de modo cronológico. But whereas you're living uh, the crossroad, it is not possible to uh, count or to narrate. Sim. Eu não sei se eu quis dizer contar no sentido de narrar ou de contar. Os dois. Pode ser. Yes, it's not possible to be told. Meu filme é isso. My film is about that. O meu filme tem quase meia hora. My film has almost 30 minutes. Mas enquanto você assiste, o tempo cronológico se dilui. But uh, whereas you uh, watch it, uh, the chronological time is diluted. A grande questão para mim é como fazer no meu corpo uma encruzilhada. The big issue for me is how to do uh, with my own body a crossroad. Ou seja, como fazer do meu corpo um tempo e espaço não orientado pela raça. How to do with my own body uh, something that is not oriented uh, by the race, by race. Não ser previsível à raça e ao gênero. N not being predictable by race and gender. E não ser previsível é ser espiralada, encruzilhada. And not being uh, Predictable is uh, to act as in a spiral. Spiral. De algum modo faço isso na obra. No did. antiquário eu negociei o tempo. Uh, in a way, this is something that I did in my work that is presented in uh, uh, Gropius. I wanted to ask you something about this. Eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que aquela cena no filme em que você dança e bate uh, na traseira e que tem esses uh, signos, esse vocabulário desenhado, você acha que isso tem uma relação também com as imagens em que você usa máscara? I'm asking her if um, the, scene, uh, the pictures when we saw her uh, dancing and... Uh, and uh, i don't know uh, uh, beating herself and uh, yes with all these uh, drawings in her ass if this in a way i don't know i it reminded me now for the first time uh, something uh, that comes also from the pictures uh, we see in gropius bau because ah. because these drawings and all these fetish that you are putting the fetish of the black male you know all this uh, you putting in front and as in the same way that I was watching these pictures mm -hmm. in Gropius Bau. Sim, é o fetiche ele acontece um, de acordo com com a minha transição de gênero, né? Uh, this fetishism um, happens um, together with my gender transition. Então, é, ele me acompanha porque eu sou negra. It uh, accompanies me because I'm black. E o fetiche acompanha o que eu faço com a minha escuridão, com o meu corpo escuro. And, the, and fetishism uh, uh, accompanies me uh, with all what I do with my body. Sim. Um, ok. Mas eu nem ia falar de fetiche. <laughs> é... No, no. I'm just saying that these masks Sim. are also Sim. Uh, uh, as ethnographic. Uh, <laughs> 
Em dia antiquar, o fetiche é uma violência racial. The uh, fetishism is a racial violence. Então, é uma interferência em minha anatomia. It's an interference in my anatomy. Uh, as máscaras e os desenhos em meu corpo também são interferências. Masks and the drawings in my body are also interferences. Mas a, a diferença é entre fetiche e e os desenhos é a memória e o esquecimento. But the difference uh, between uh, um, the drawing and the fetish and the fetish is uh, I, I forgot because I was <laughs> paying attention. Sorry. É a memória e o esquecimento. Is the memory and the, and forgetting. Um, as máscaras e o desenho me fazem lembrar. Uh, masks and drawings uh, oblige me to remember. Lembrar de um outro referencial que não a raça. To remember another reference that not race. E o que o fetiche me faz é, de fato, me aprisionar novamente na raça. And fetishism, uh, what fetishism does is to uh, imprison me again Uh, in race, a raça. Uh, there, Agustin. Boa tarde, Castiel. Um, I'm going to speak first in English and later in my Portuñol, okay? So, listening to you, it was very interesting how you put the relation in between the transmutation and travesties, but also how you want, like, to go beyond, you know, your humanity, and also to try to look for the strategies where your race and gender disappear, or not disappear, like, become other way to understand yourself and your work. And listening to you, you know, also that way you were referring to Denise Ida Silveira, I was thinking if, for example, if you try also to use the notion of fictionality as a way, for example, that uh, uh, writers like uh, Oct Oct Octavia Butler, for example, she did. Even, I don't know if you read this book, when she transformed into a dolphin, or into a other moments when she's human, she's animal, or she become other things. Did you work in this idea, because you are trying to find strategies, maybe to use fictionality as a way of to create this no gender, no race uh, goal? Le falo un poco agora con el no. ¿Lo entendió usted? Ok, no, eh, que era muy interesante, vos sé cómo hacía esta noción de la transmutación de su género y de la su raza, e intentaba trocar, encontrar otro dispositivo para que en su otro trabajo no tuviera ¿no? que solamente estar presente la raza y el género. En tal, cuando yo escuché a vos hablar de, de eh, da Silveira, que es un referente brasileiro, más teórica, mas me lembró mucho que quizá una, una estrategia podía ser la ficcionalización, como como hacen las escritoras. En ese momento me lembré mucho de una escritora afroamericana, que es la Octavia Butler, que la su narrativa quería saber si vos también podía encontrar o si probó en la ficcionalización encontrar también esa idea de ser vos de ser otro, de ser humano y no humano, a la misma manera que lo hace la Octavia Butler. Obrigada. Eh, sí, yo leo bastante Octavia Butler. Yes, I read a lot, Octavia Butler. E leio também J. Mombasa. And also J. Mombasa. Que trabalha com ficção, né? Especulativa e... Thank you. Uh, and she all, also uh, works with uh, speculative uh, fiction. J. é uma grande amiga e mestre. 
She's a great friend and master. A questão com a ficção é que ainda é uma questão de tempo. The issue with fiction it's uh, that it's still a matter of time. Quando eu ficciono um futuro, eu ainda estou presa no tempo linear. When I fictionalize a future, I'm still tight uh, into present, uh, into the linear time. Assim quando eu ficciono um passado. Uh, it's the same when I fictionalize the past. Uh, não que isso não seja necessário. É necessário. Uh, I'm not saying that this is not necessary. It is necessary. Porque a ficção é a construção de uma outra história. Because uh, she understands fiction as uh, the construction of another uh, story. Mas continua sendo uma história linear. But it's still linear in terms of uh, telling, uh, uh, telling story. A questão para mim é a linguagem. The, the issue for me is language. Por quê? Enquanto, se eu escrever, enquanto eu escrevo, because meanwhile I'm writing, um, eu estou circunscrita no tempo linear. I'm still circumscribed in a linear time. Então, escre um, ficcionar na escrita, fictionalizing in writing é necessário, is necessary, porém continua sendo, porém é uma é um momento linear. But it's still uh, tight, yes, as she said, into uh, linear time, temporality. Um, Sim, a ficção também está relacionada com a cognição. And the fiction is also related to cognition. A possibilidade de se pensar no passado ou no presente. The possibility no of um, conceiving oneself in the past or in the future. Sim. Ah, bem, e a minha prática estética clínica and my uh, aesthetic and clinic practice practice acontece no deslocamento do regime cognitivo happens in the um, displacement of um, the cognitive regime eu não paro no pensamento ou na emoção i don't stop um, in the thought or um, the feeling o meu objetivo o meu objetivo é uma experiência um, insondável my purpose is um, an experience that is um, not how you say insondável é, that cannot be Uh, described and something yes a minha questão é a experiência e eu faço isso na dança uh, and my uh, question is uh, experience and i do this in dance i have to tell you that we had planned an, uh, one a performance by Cassiel, but this unfortunately could not happen due to uh, the short time that we had to prepare it but it was Uh, a performance <laughs> in the first idea of her presence here Sim. of the invitation was to present a performance <laughs> é, bem resumindo tudo é o transe um transe uh, um, summing uh, up everything it, it's about trance I think it's the last question. Yeah. We have a very strict uh, uh, schedule here to stay in the space, but we can con continue outside. Mm. Thank you for the magic that you also call art. Obrigado pela 
instância mágica que você também chama de arte. Eu estava pensando sobre a Toni Morrison, sobre a história Ele uh, estava pensando na citação de Toni Morrison. Uh, the sea is history. The sea is history. The sea, the the, uh, the sea like the water, the sea. Uh, uh, a cotação, uh, 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 enfim. Mal. Sim, sim, eu sei, mas não é cotação. A citação de que uh, o mar uh, é também história. Um. And the sea also have um, history of um, migration and colonization um, mm -hmm. references. E o mar tem também história de uh, colonização e migração. And with the work that is textual, there is, it feels that the embodiment and the visuals are kind of rituals, rituals. E com o trabalho, que é, é textual, é, tem também uma incorporação ritual. How does she access that knowledge which is the sea, which is her? Como você acessa esse conhecimento é, que, digamos, se separa entre o que é o mar e o que é teu? Yes. How do you access the knowledge? Como você acede a esse conhecimento? What is the sea and what is her? Because it seems that she's saying that she is the sea. Yeah. And I understand that she is exceeding representation of race and gender. As she is the sea, this sea has history. Ah. How does she is dealing with that history, with that knowledge, which Como is é part você... of her? Como é que você lida com a, a carga do mar, que é também de migração e que é também de colonização, se você também é mar? Um, você, você já escutou o mar? Have you ever listened to the sea? A linguagem do mar é indescritível. The language of the sea cannot be described. E sempre que eu falo do mar, eu estou, estou traduzindo. And always when I uh, speak about the sea, I'm always translating. Ou seja, sempre que eu falo do mar, eu estou criando um mar em mim. All the time when I uh, mention a sea, I'm creating a sea within myself. Uh, o mar é um cemitério de memórias. The sea is a cemetery of memories. E a minha grande demanda é escolher quais memórias eu irei cultuar. And my Uh, biggest query is to uh, choose uh, which memories I will cultivate. Geralmente eu tenho duas opções. And normally I have two options. Memórias do náufrago ou memórias de mergulhos. Memories of uh, um, how you say when you cannot swim anymore when you Of drown, drowning and memories of um, plunging, yeah, diving. Mas para saber escolher entre essas duas opções, but uh, how to yes uh, know how to uh, choose be between these two options? Eu preciso entender em meu corpo, I have to understand in my body a diferença entre o um náufrago e o um mergulho. The difference between the drowned 
and uh, the diver. Todo o corpo negro precisa aprender a diferença entre nadar, entre mergulhar e, afog e se afogar. Uh, all, uh, every uh, black body has to learn the difference between uh, uh, swimming and uh, drowning. Você sabe nadar? Do you know? Uh, do you know how to swim? Are you a swimmer? Yeah. Do you know? Uh, não suficientemente bem. Ok. Na, no nado, ah. aqui fica, fica mais complexo ainda. <risos> Por... Você quer falar do narrador, você quer me matar. Não, não. Ah, bom. <risos> é... Narrador. Não, no nado mesmo, nado. Sem lacan, please. <risos> Quando você entra no mar, when you enter the, the sea, o que não sei se, o que você o que você vive é uma relação entre espécies. What you live uh, is a relation between species. O seu corpo animal, Homo sapiens sapiens. Your body, uh, animal and homo sapiens, se relacionando com o elemento água, um, having a relation with um, the element water. Um, mas essa relação é a sua. But this is yours. Uh, this is your relation. Com as suas memórias. With your memories. Uh, o meu corpo se relaciona com o sal. My body has a relation with salt. Com a temperatura, with temperature. Com a profundidade, with the depth. E com a escuridão, and with uh, the darkness. Do mar, of the sea. Uh, de um modo único, uh, in a unique way. Porque sou uma pessoa única. <risos> Because I'm a unique, I'm a person unique. Mas sou uma pessoa circunscrita na violência racial. But I'm, uh, I'm a person circunscribed in a racial violence. Então, a temperatura fria do mar. So, uh, when the water of the sea is, the temperature is cold. Pode me fazer lembrar de quando eu fui abandonada. May remember me when I was abandoned. Porém, a temperatura fria do mar, nonetheless, or something like that, yes, uh, the temperature of the water, também pode me lembrar do prazer que é tomar um sorvete. Uh, which is uh, the pleasure of having an ice cream. É uma questão de descolonização do inconsciente no final de tudo. Um, after all, it's all a matter of decolonizing your unconscious. E um exercício cotidiano. It's, and it's a, uh, an everyday practice. Oh, pera que só um pouquinho. E eu... É, eu... Nossa, que difícil. Eu nasci numa ilha. I was born in an island. Isso. Chamada Vitória. Which name is Victory? O, o nome Vitória foi dado pelos colonizadores. This name was given by the colonizers. Eles mataram as populações indígenas. They killed the native people. E declararam Vitória. And they declared Victory. Essa é a minha história. This is my story. Com o mar. With the sea. 